ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ പ്ലസ് ടുവിലെ കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സിലെ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ കുട്ടികൾക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ട്രിക്സാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സാമിന് എല്ലാ എക്സാമിനും ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് എല്ലാം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനാണ് വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ജോമെട്രി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹൈ സ്പിന്നാണോ ലോ സ്പിന്നാണോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്താണ് അങ്ങനെ എല്ലാം ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ അത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മെറ്റൽ ഒരു കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് മെറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാമല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ മെറ്റൽ തന്നിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾക്ക് കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാവാറ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക മെറ്റലിൻ്റെ പിന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലിഗാൻഡ് സ്ട്രോങ് ആണോ വീക്ക് ആണോ നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് മെറ്റലും വീക്ക് സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡും വീക്ക് ലിഗാൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്പെക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീരീസ് ഉണ്ട് ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് വെച്ചിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സീരീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിഗാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോമണായിട്ട് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ തരാറുള്ള ലിഗാൻസ് അതിൽ വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻസ് സാധാരണ ഈ ഹാലോജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ലിഗാൻഡൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവാറ് അതുപോലെ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ഈ സയനായിഡ് അൽക്കാറും സി ഒ എൻ എച്ച് ത്രീ എതിലിൻ ഡൈമീൻ ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് പെയറപ്പ് ചെയ്യില്ല അതായത് നമ്മളെ മെറ്റലിലുള്ള വേക്കൻ്റെ അത് അൺപയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പെയറപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രെങ്ത്ത് ഈ വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻസിനില്ല അതേ സമയത്ത് സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ആണെങ്കിൽ അത് പെയറപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വീക്ക് ഫീൽഡാണ് പെയറപ്പ് ചെയ്യില്ല സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ പെയറപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ലിഗാൻഡ് കണ്ടാൽ അത് വീക്ക് ഫീൽഡ് ആണോ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒരു എളുപ്പവഴിയുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ ഡോണർ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സൾഫറോ ഓക്സിജനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാലോജനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് സാധാരണയായിട്ട് വീക്ക് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഡോണർ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കാർബണോ നൈട്രജനോ ഫോസ്ഫറോസോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് അത് സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് പറയുകയാണ് ഓക്സലേറ്റ് ഓക്സലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ സി ടു ഒ ഫോ ടു മൈനസ് അപ്പോൾ സി ടു ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഓക്സിജൻ ആണ് ഇത് ബൈഡൻഡേറ്റ് ലീഗാൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഓക്സിലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ എതിലീൻ ഡയമീൻ ആണെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഇത് അപ്പോൾ ഡോണർ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലീഗാൻ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിവിടെ സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കോമ്പൗണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് തരാറുള്ളത് ഫസ്റ്റ് റോ ട്രാൻസ്മിഷൻ മെറ്റൽസ് ആണ് ത്രീ ഡി മെറ്റൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഓർത്തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ടേബിൾ എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അയൺ ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇത് ഡി സിക്സ് ആയിരിക്കും ഡി സെവൻ ആയിരിക്കും ഡി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഡി നയൻ ആയിരിക്കും സാധാരണ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് കോമ്പൗണ്ട്സ്
അപ്പോൾ അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പം നമുക്ക് ഇത് ത്രീ ഡി ത്രീ ഡി ത്രീ ഡി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു പിന്നെ ഫോർ പി സീറോ ഫോർ ഡി സീറോ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അയൺ പിന്നെ പ്ലസ് ഈ ആറ് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ആറ് അപ്പോൾ ഇത് പോയി മൈനസ് ആറ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അയൻ്റെ ഇതാകുമ്പം അയൺ ത്രീ പ്ലസ് അയലിക്കില്ല നമ്മളെ നമ്മളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക ത്രീ അയൺ ത്രീ പ്ലസ് ഇ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് സീറോ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോയി ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയി അപ്പോൾ ഫോർ പി സീറോ ഫോർ ഡി സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇനി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെങ്ങനെ വരയ്ക്കുക അത് ഇതുപോലെ ഇത് D5 ഫൈവ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ എസ് ഫോർ പി പിന്നെ അപ്പുറത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഫോർ ഡി അപ്പോൾ ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഇനി ത്രീ ഡി ഫൈവ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഈ ഫ്ലൂറൈഡ് അയോൺസ് എന്ന് ഫ്ലൂറൈഡ് ലിഗാൻസ് നിന്ന് ആറ് ഫ്ലൂറൈഡ് ലിഗാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിക്സ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ സിക്സ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം എന്താണ് സിക്സ് എഫ് മൈനസ് ലിഗാൻസ് ആണ് സിക്സ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം സിക്സ് ഫ്ലൂറൈഡ് ലിഗാൻസ് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സിക്സ് ഫ്ലൂറൈഡ് ലിഗാൻസ് വരും ഈ ഫ്ലൂറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫ്ലൂറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻ്റ് ആണ് വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നോ പേറപ്പ് ആയിരിക്കും നടക്കുക നോ പേറപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു പേറിങ്ങും ഒരു പേറപ്പും നടക്കില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് വരിക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി അപ്പോൾ ത്രീ ഡിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് അതുപോലെ നിൽക്കും അതുപോലെ ഫോറസ്റ്റിൽ ആ ഒരു ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലോറിൽ നിന്നും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ മൂന്നാമത്തേത് മൂ ഇങ്ങനെ വരും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറസ് ഇത് ഫോർ ഡി സോറി ഫോർ പി ഇത് ഫോർ ഡി അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഹൈബ്രൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഈ എല്ലാ ഓർബിറ്റിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹൈബ്രൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ എത്ര എസ് ഉണ്ട് ഒരു എസും പിന്നെ പി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പി അല്ലേ എസ് പി ത്രീ ദെൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈബ്രൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി ത്രീ ഡി ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ നോക്കാനുള്ളത് പറയാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മൊത്തം പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പറയാം ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എസ് പി ത്രീ ഡി ടു അതുപോലെ ഇത് ലോ സ്പിൻ ആണോ ഹൈ സ്പിൻ ആണോ എന്നെങ്ങനെ പറയാം ഇതവിടെ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഹൈ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സ് ആണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മാൻറ്റിസ് എങ്ങനെയാണ് പറയുക ഇത് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പാര മാഗ്നറ്റിക് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ സ്പിൻ പാരാമാറ്റിക് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ജോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇ എഫ് സിക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എഫ് ഇ ഇത് ഒക്ടാഹഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ബോൺ തിയറി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എന്താ എഫ് ഇ സി എൻ സിക്സ് ഫോർ മൈനസ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഇയുടെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇ മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ സോ എഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് 
പ്ലസ് ടു അല്ലേ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു അതുപോലെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ത്രീ ഡി അയണ്ടത് ത്രീ ഡി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഫോർ എസ് ടു ഫോർ പി സീറോ ഫോർ ഡി സീറോ അയൺ ടു പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോയി കഴിഞ്ഞ് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡി സിക്സ് ഫോർ എസ് സീറോ ഫോർ പി സീറോ ഫോർ ഡി സീറോ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹൈബഡൈസേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അയൺ ടു പ്ലസിൻ്റെ ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാം അങ്ങനെ അയൺ ടു പ്ലസ് ഇത് ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി അപ്പോൾ അപ്പോൾ ത്രീ ഡിയിൽ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇതിങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സിക്സ് നമുക്ക് ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യരുത് ഫോർ എസ് സീറോ ആണ് ഫോ ഫോ ഫോർ പി സീറോ ആണ് ഫോർ ഡി സീറോ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സി എൻ മൈനസ് ആണ് ലിഗാൻഡ് ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സി എൻ മൈനസ് ആണ് സി എൻ മൈനസ് ഈസ് എ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് സോ പെയറിങ് അപ്പ് നടക്കും പെയർ അപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നടക്കും അപ്പോൾ സി എൻ മൈനസ് വരുമ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പെയർ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇവിടെ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോണും ഇങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ത്രീ ഡി ഇനി സിക്സ് പെയർ ഓഫ് സിക്സ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം സിക്സ് സയനൈഡ് ലിഗാൻഡ് സോ എന്താ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഈ ഉള്ള ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക ഇവിടുന്ന് അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ ഇത് ഹൈബ്രൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഈ ഇതിവിടെ ത്രീ ഡി ആണ് ഇപ്പോൾ ഡി രണ്ട് ഓർബിറ്റിൽ ഡി ടു എസ് പി ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ടു ഡി ടു എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഇനി മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോണും ഇല്ലാത്ത അൺപെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് പിന്നെ ഇത് എന്താണ് ഒരു അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോണിൽ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് അതുപോലെ ലോ സ്പിൻ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഇന്നർ ഓർബിറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ ഹൈബ്രഡൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെക്കൊണ്ട് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നർ ഓർബിറ്റൽ കോംപ്ലക്സ് എന്നും പറയാം അപ്പോൾ ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അവിടെ സി ഒ എൻ എച്ച് ത്രീ സിക്സ് ത്രീ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട് ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി ഒ പിന്നെ കിട്ടും അതുപോലെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് സി ഒ എഫ് സിക്സ് ത്രീ മൈനസ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എസ് പി ത്രീ ഡി ടു കിട്ടും അതുപോലെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ വേറെ ഒന്നും നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളത് സി ഒ സി ടു ഒ ഫോർ ത്രൈസ് ത്രീ മൈനസ് ആണ് ഓക്സിലേറ്റ് ആണ് ഓക്സിലേറ്റ് എന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓക്സിലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എതിലും ഡയമീനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ബൈഡൻഡേറ്റ് ലിഗാണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു വരുമ്പം മൂന്ന് ഓക്സിലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കും അത് ഓർക്കുക എനിവേ നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക എസ് പി ത്രീ ഡി ടു ആണ് കിട്ടുക ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഇതെല്ലാം ലോ ഫീൽഡ് 
ഐ മീൻ വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ആണ് ഇതല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ കൊബാൾട്ട് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡി ടു എസ് പി ടു എസ് പി കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ഡി ടു എസ് പി ടു കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക സോറി ഡി ടു എസ് പി ത്രീ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ഇവിടെ എസ് പി ത്രീ ഡി ടു കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക അതുപോലെ ഇവിടെ എസ് പി ത്രീ ഡി ടു കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക